皆さんおはこんばんちはエンターテイナーなべですさあ本日も始まりましたダンデラインをスタジオ今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきますこの動画のパート1をご覧になられていない方この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますのでパート1の動画もぜひぜひご覧くださいそれではゲーム攻略に入らせていただきますどうぞはい、えー、ブレイブリーデフォルト実況プレイのパート18ですね。えー、正気の森を抜けてフローエル地方までやってまいりました。えー、こちらにアナーゼルディーや、えー、他のね、連中が、えー、来ているみたいで、このフローエルでも、えー、強豪敵との戦闘は避けられなそうですね。まあ、この地方の敵自体、今までの敵よりもやっぱり強いので、やっぱり装備もね、しっかり整えておきたいし、レベルやジョブレベルもしっかりと上げていかないと。そう、こういう感じでここですね、敵すーごい群れで出てくるんですよね。これは結構、あの、レベルとか上げやすい。このアルーラね、結構ね、発生期に良かった気がするんだよね。まあ、油断してると、やられるな。マジうん、HP は低いよしよしよしよし。うん。で、このポイントだからね。ドブレベルでもサクサク上げられるでしょう。白魔導士、時魔導士、黒魔導士あたりはね、ジョブレベルがっつり上げておきたいんで、あと魔法剣しか上げておきたいんで。おエアリー。うん、頑張って上げていこう。まず街に入りましょう。ローエル。安倍派の向くにフローエル。ああのさ、気のせいかな。この国、女性しかいないように見えるんだけど。アデハナの国フローエルは女性だけが暮らすお国柄よ知らなかった女性だけの国だとお男が入国したらどうされちゃうの男性は定住できないだけです来訪することも宿泊することも禁じられてはいませんあれジズっては顔が真っ赤だよ照れてる<笑>女の人だらけの国だって聞いた途端緊張してきたジズ<笑>って可愛い僕より年下のくせにからかわないでくれよミラーズノートにこの国の詳細がある何でも書いてるんだ本当に教えに従い製品を守り森と花は守護神と精霊に抱かれ人の営みと自然が共存している誰もが敬虔なクリスタル聖教の信徒であり争い事を放棄しつつましやかに生活をしているつまりだ女性は皆可憐でしとやか美しい大輪の花でさえ彼女たちの前ではかすんでしまうだろうそうでもないみたいだけどちょっと見てこの髪どうよ今大流行の髪染めとうとうゲットちょっとちょっとこっちだって見てよこれ精霊の髪飾りもう財布すっからかんかかれんとは<笑>
ほど遠いかもしれないが女性が自らを高めるべく磨きをどうしたうわひどいびしょ濡れじゃないあらあらごめんなさいせ<笑>ダッサい髪の色でぼーっとしてるからですわよな,なんだよあの人あれ今の意地悪女何か落としていったよふん第47回「聖火祭開催」と書いてあるな聖火祭はフローエルで最も美しい女を決める年に一度のコンテストかリングアベルはそういうところにばっかり興味を示すんだから<笑>おかしいです聖火祭は国を挙げてのクリスタル聖教の厳かな祭礼のはずそれにこの街並み以前はこんな花火な凶楽に満ち満ちた街並みではなかったはず水の巫女オリビアのこともありますしこの国の殺生おばば様に会いに行きましょうほいほい<咳>、まあ、とりあえず旅の疲れもありますし一旦休憩しましょう。よしあとは、えー、先に魔法を買おうかな多分一番金かかるしな拾ったおケアルラ買おう買おう金なくなりそう<笑>一気に金なくなりましたねでもヘイストとかこの辺のね第2段階の攻撃魔法回復魔法が得られたのでかいでしょうそれだけでもここに来たかいあったってもんだあとは装備だけど槍売られてるねで炎のロットかこれ1本買っといてもいいかもな金に余裕があればだけどさあと盾これ買ってカブトとかもかあのでも地図今レッドキャップつけてるから別にこの感じだと世界中のカブト買わなくても1個1個でいいねで月桂冠これも後で買って世界中の色々にフローラルローブかいらないものミスりそうなこといらないなもういらないっしょ。売ったらいくらか、金、売れるでしょ。これはなんかもったいない気がする。よしよしよし結構お金になったで炎のロット1個買っていずれ槍とか弓もね買うことになると思うんですけど熟練であげたい職業がこの先手に入るのででクロスシールド世界人のとこ1個でしょでこれが2つ防具防具は買い全部買えないかなこれとこれで
で、全身おすすめ。はい。こっちなんだこっちの強いのに。よしよしよしよしいった売るか<笑>あっさり手放すからあ、間違えたこしちゃった。いべ。よし。だね。おや、どちら様でございますか。私、風のクリスタルの巫女、アニエスオブリージュと申します。お久しぶりございます。ほう、風の巫女様。しばらく見ぬ間にご立派になられてよくぞおいでくださいましたおばば様一体この国フローエルでは今何が起こっているのですか風の巫女様町の様子はご覧になりましたかな花と森水とともに生き記憶つつましくあれこの国にはかような伝統がございましたけれどそれももう過去のもの誰もが我が身を飾り立てることに躍起になっております豊かな自然には見向きもしなくなり己のことしか目に入らぬ様子結果あれほど美しかったフロンウェルの国土はあれ朽ち果てつつあるのでございますなぜそのようなことにいつの間にかこの国は美しさを磨いた者こそが多くの富を得られる気風に変わってしまったのですおばば様がこの国の祭りごとをつかさどっていたんでしょう何も変化に気づかなかったのええ本当に。気がついたらそうなっていたというしかもうこの流れを止めることもできぬ己の無力さを嘆くばかりでございますお気持ちはよくわかる俺も嘆きたい気分だリングアベルは黙っておばば様水の巫女オリビアと面会したいのですが彼女は水の神殿にお風の巫女様と水の巫女様は幼い頃よりいつも一緒に遊ばれ大変仲がおよろしい間柄つい昨日のように思い出され懐かしゅうございますですが水の巫女様はお隠れになっておいでなのですどこにいらっしゃるのかおばばにもさっぱりそんな水の神殿はどううなっているんだろう神殿は主も使えるものもおらず数ヶ月荒れ放題との報告を受けておりますアニエさん何か手がかりがあるかもしれない神殿に行ってみようええ
。早速、水の神殿に向かいましょう。えー、と、こっから来た。どう待ってくれた。こっちではなさそうな気がする。まあ、いいや。さて。そっか、もう一個レベル上げないと。レベルスリーバーは使えないか。もう一個買ったらわかんないけど。黒箱はいけるよね。よっしゃ。消費でけえけど。あとクエイラ使おうに持ってやつか。でこれでいいやよしオッケーはいラスカマイ終わったまあ、殴った方が早いな間違えたエーテルターボ使っちゃったもったいなイリアも魔法剣士育てておきたいよねーやるか。やっぱりこっちじゃなかったファイナルファンタジーと違ってねあのー、車同士だから全部の車法を使えるとかっていうのじゃないもんね。ちゃんと、ジョブレベル上げていかないと、結局そのレベルの魔法も使えないから、やっぱジョブレベル上げていくの結構このゲーム、他の、他のっていうか、ファイナルファンタジーよりも、結構重要。寝、はい、かされるのやだ。ちょっとポイントのあたりでいくと
Yeah, that's in tight. ポイント大きいからねガンガン成長するでしょうあこっちかあっ水の神殿やっぱりここもボロボロかでもまああの風の神殿みたいになんか小難しい謎解きみたいのは一応なさそうだけどかなり荒れてるねでもなんだろう風の神殿とはちょっと様子が違う気がする。正気や魔物による襲撃の形跡はどこにもないどちらかというと風化だとても長い間、はあ、心配だろうねー同じミコドね仲間としても。神殿と同じだねい,いえ同じように見えてまるで違いますどういうこと誰もいないのではなくて誰もいた形跡がないのですずっとずっと以前からどういうことだの古風氷属性の技使ってくれる人がいたらねつけてみるといいかもしれないねミロこれはミコの祈祷位じゃないかオリビアのものでしょうアニエスのものとは少しデザインが違うなこれはこれで悪くないリンガーベルあんたねえ空気読んでんだか読んでねえんだかすでに結界が張られているようです私が風のクリスタルに施したものと同じ水の巫女が解放の儀式を済ませたってことそれにしてはクリスタルがあんなにくすんで解放の儀式を済ませたというよりは闇に飲まれる前に防御のために結界を張ったという感じね水の巫女にしか作れない結界こうなるとクリスタルには巫女しか干渉できないわきっとオリビアが異変に気づいて闇に飲まれる寸前に結界を張ったのでしょうその後で身を隠した理由はわからないけど水の巫女の対応はとっても見事だわエアリー感心しちゃったこうしておけば闇に飲まれ尽くすのは避けられるし部外者がクリスタルに手を出す恐れもないものこの結界が健在だということはオリビアはまだ無事エアリーそういうことですよねうんもちろんその通りよよかったわねはい本当によかったということは
水のクリスタルを解放するためにはオリビアさんを探さないといけないねそうそれがベストでもね別の手段がないわけでもないのよこの結界は火水風土の巫女だけが張ることができて巫女だけが干渉できるものだけど水の巫女が施した結界は水の巫女しか干渉できないということじゃないのアニエスなら結界を解除することだって水のクリスタルを解放することだってできるのよへえー、そうなの確かにクリスタル聖教の経典にはそのような例外も書いてはありましたがだからアニエスこの水のクリスタルの解放はあなたにやってもらいたいのよ急がないと世界全体が闇に飲まれてしまうわ水の巫女はクリスタル解放後に探しましょう私は水のクリスタル解放は水の巫女がオリビアこそが行うべきだと思います解放の儀式は歴代の巫女の中でも数えるほどしか行われなかった秘術歴代の水の巫女たちが紡いできた祈りを解放するのはやはり水の巫女であるべきですそれはそうだけど水の巫女はどこにいるのかわからないのよどうやって探すのもう一度おばば様から話を聞きましょう。まあ、悠長にしていると言われてしまえばそれまでかもしれないですけれども、まあ、水の巫女が健在なのに、この水のクリスタルにね、勝手に手を出すっていうのは、あまりね、いいことではないですもんね。うん。まあ、やはりあのー、そのオリビアのね、無事を確かめて、で、オリビアの手によって、えー、このクリスタルは解放される、まあ、アニエスが言っていたパターンの方が、まあ、いろいろね、あのー、わだかまりとかそういったこともなく、えー、ね、平和的に解決できるんじゃないかなと思います。まあ、クリスタルを守るためにやったのか、まあ、それの辺のね、あのー、きちんとした考えも、オリビアにはあるだろうし、まあ、とりあえず、その、オリビアを探すっていうことが、これから、え、目的になっていきそうですね。はい。えー、では、ブレイブリーデフォルト実況プレイのパート18はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれな。